দর্শক এটি নিউজ দেখছেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত আয়োজন বিস্টকে আপনারা জানেন আমরা বিস্টকে সাধারণত অর্থনৈতিক ব্যবসা বাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলে থাকি আজকে আপনাদের সাথে আছি আমি সিয়াম রেজন আর আজকে আমরা কথা বলবো সরকারের রাজস্ব আদায়ে নতুন ভ্যাট আইন এ বিষয়টা নিয়ে আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন মোহাম্মদ মবিনুল কবির তিনি কমিশনার এনপিআর স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের বিস্টকে আমরা বিস্টকে রাজস্ব আদায়ে নতুন ভ্যাট আইন নিয়ে কথা বলবো নতুন ভ্যাট আইন বলতে ভ্যাট আইন দুই সংশোধিত আইনটি তো কার্যকর হয়েছে এই আইন বিষয়ে যদি কিছু বলেন বৈশিষ্ট্যটা কি আসলে নতুন ভ্যাট আইন নতুন আমরা বলি আসলে পুরো নতুন বলে তো কিছু নেই যেটা হয়েছে যে আগে নাইনটি ওয়ান একটা ভ্যাট আইন এসছিল তো ভ্যাট এর যে বৈশিষ্ট্য মূল বৈশিষ্ট্য হলো এটা ট্যাক্স অন ট্যাক্স হবে না তো তারপরে যে মানে একানব্বই সালের আইন তো তো নানা কারণে এটা আপনার মনে করেন অনেক এক্সিমশন দেওয়া হয়েছে অনেক চেঞ্জ আসছে তো এটা একটু ক্লামজি হয়ে গেছে সরকার মনে করছে যে আইনটা একটু ক্লামজি হয়ে গেছে তো এই জন্য যেটা হয়েছে সেটা হলো যে এটাকে একটু ইয়ে করা দরকার ছিল চেঞ্জ করা পর্যন্ত এখন এটা দেখা যাচ্ছে যে এটা যদি আমরা পরিবর্তন করতে যাই তাহলে এটা বিশাল একটা পরিবর্তন তার চেয়ে নতুন আইন করে এটা বেটার সেই জন্য ওই আইনের কিছু মানে ব্যাটার তো বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক চেঞ্জ হওয়ার কিছু নাই একই থাকে একই থাকে তো ওটা হয়েছে কি তো বারো সালে যেটা করেছে সেটা হলো বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স ঠিক রেখে আইনটার অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে তো আগে যে বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল যেমন আগে ছিল আপনার যে রেজিস্ট্রেশনটা অনলাইন ছিল না এখন রেজিস্ট্রেশনটা হয়েছে অনলাইন আপনি অনলাইনে যে কোনো সময় যে কোনো জায়গা থেকে আপনি যদি আপনি ইন্টারনেট থাকে আপনি কিন্তু রেজিস্ট্রেশন নিয়ে নিতে পারবে তবে এখানে যেটা ব্যাপার আছে যে কিছু ডকুমেন্টস আপনার লাগবে সেই ডকুমেন্টস গুলো আপনাকে কিন্তু আগেই কালেক্ট করতে হবে যেমন আপনি যদি ব্যবসা এন্ড ট্রেড লাইসেন্স লাগবে ইম্পোর্টার হলে আইআরসি লাগবে এক্সপোর্টার হলে ইআরসি লাগবে আপনি যদি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড হন তো বি ডাইরেক্টার রেজিস্ট্রেশন লাগবে এই যে ডকুমেন্টস গুলো এগুলো আপনার লাগবে তো এখন যেটা হয়েছে অনলাইনে হতে যেটা হয়েছে যে অনলাইনে আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশন করবেন একজন ব্যবসায় যখন অ্যাপ্লিকেশন করবেন রেজিস্ট্রেশনের জন্য অথবা রি রেজিস্ট্রেশন যদি করতে চাই যেহেতু নতুন সিস্টেম পুরনো যারা ব্যবসায়ী অলরেডি ব্যবসা করছে তো সেক্ষেত্রে যেটা হবে তাকে টু পয়েন্ট ওয়ান ফর্মে কিন্তু একটা আবেদন করতে হবে আবেদন করার পর ভ্যাট অনলাইনে সেটা করবে কি ভ্যাট অনলাইন থেকে অটোমেটিকলি যে যেই ডিভিশনে আগে ওই প্রতিষ্ঠানটা রেজিস্টার ছিল সেই ডিভিশনে চলে যাবে সেই ডিভিশনাল অফিসার দেখবে যে সবকিছু ঠিক আছে কিনা যদি সবকিছু ইন অর্ডার থাকে তাহলে তিন দিনের মধ্যে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন দিয়ে দিবেন আর যদি ইন অর্ডার না থাকে তাহলে ওনারা এটা আপনার মানে ইমেইলের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেন্টকে জানিয়ে মূলত তাহলে তিন দিনের মধ্যে সব কাজ শেষ হচ্ছে এবং আপনারা যে নিবন্ধন নম্বরটা নয় সংখ্যা নিবন্ধন নম্বরটা আগে নয় সংখ্যা ছিল এখন তেরো তেরো সংখ্যা হচ্ছে তেরো সংখ্যা নিবন্ধন নম্বরটি তিন দিনের মধ্যে আপনারা দিয়ে দিচ্ছেন সেক্ষেত্রে অনলাইনে ভ্যাট যে আদায় এই আদায়ে কতটুকু সফল হচ্ছে এনবিআর আপনি কি বলবেন না এটা হলো কি যে এই মুহূর্তে মাত্র তো এক মাস গেল একটা আমরা রিটার্ন পেয়েছি এটা হলো এখনকার যে নতুন নিয়ম অনুযায়ী সেটা হলো তার সমস্ত করদায়িতা সেটা লিখিত থাকবে রিটার্নের মতো সে সবকিছু নিজেই ক্যালকুলেট করবে ক্যালকুলেট করে তার যে পরিমাণ নিট ট্যাক্স হবে সেই পরিমাণ নিট ট্যাক্সে কিন্তু সে সরকারকে পে করবে তো এক মাসে একটা আইনের সফলতা বা ব্যর্থতা বা তার যে ইয়ারোপন করা সম্ভব ডিফিকাল্ট কয়েক মাস গেলে পরে আমরা তবে এই মুহূর্তে আমাদের যে রেভিনিউ গ্রোথ কিন্তু একদম খারাপ না রেভিনিউ গ্রোথ টুয়েলভ পার্সেন্ট গ্রোথ ভ্যাটের গ্রোথ তো এটা আমার মনে হয় যে এটা আশা ব্যঞ্জক আমরা যতটা বলছি স্যার যে কারণে কারণ আমি যতটুকু জানি তিরিশ জুলাই পর্যন্ত এক লাখের মতো প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন করেছিল এখন তো সেটা আবার মাস পেরিয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের উৎসাহটা কেমন দেখছেন এটাই বলার উদ্দেশ্য না না ব্যবসায়ীদের উৎসাহ আছে কারণ হলো ব্যবসা করতে হলে তো আপনার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন লাগবে অবশ্যই আপনি যদি একজন ইম্পোর্টার যদি ইম্পোর্ট করতে যায় তাকে রেজিস্ট্রেশন লাগবে একজন ম্যানুফ্যাকচারার যদি তার রমেটাল আনতে যায় তাকে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতেই হবে তবে যেটা হয়েছে সেটা হলো যে পুরো তো ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন যেগুলো আছে এগারো ডিজিটের সেগুলো এখনো ব্যবহার করতে পারছে ওনারা তো আগের যে এগুলো আমরা করছি আপডেট করছি তো আপডেট হতে একটু সময় লাগবে আমরা কাজটা করে যাচ্ছি আচ্ছা সেক্ষেত্রে স্যার আমরা নতুন আইন অনুযায়ী দেখলাম যে ভ্যাটের একাধিক হার দেখলাম আগে যেটা পনেরো শতাংশ ছিল এখন তো বিভিন্ন হার দেখলাম সাত দশমিক পাঁচ দশ পনেরো এই একাধিক হারের প্রয়োজনটা যদি বলেন আসলে কি হ্যাঁ আপনি একটু খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন সেটা হলো যে যে আপনার আগে তো ছিল একটাই হার পঞ্চায়েত তবে আগে যেটা ছিল সেটা হলো ট্রাঙ্কেটেড বেস ছিল সংকুচির ও ভিত্তি মূল্য ছিল যেটা এখন নেই তো সরকার করেছে কি যে ব্যবসায়ীদের আপনার ওদের কিছু দাবি ছিল ওদের কিছু
আবেদনগুলো বিবেচনায় নিয়ে অনেকগুলো হারের ব্যবস্থা রেখেছে এক্ষেত্রে কি স্যার এই যে ব্যবস্থাটার কারণে কি কোনো অসাধু ব্যবসায়ী কি কোনোভাবে অসদুপায় অবলম্বন করতে পারে বলে আপনার মনে হয় না না রেটের কারণে অসুদুপায়ুদুপায়ুদুপায়ুদুপায়ুদুপায়ুদুপায়ুদুপায়ুদুপায়ুদুপায়ুদুপায়ুদুপায়ুদুপায়ুদুপায়ুদুপায়